ভোরের সমীকরণকে কাজে লাগিয়ে আমরা ডিবগলি সমীকরণ অর্থাৎ টু পাই আর ইকুয়াল টু এন ল্যামডা সমীকরণটা ডিরাইভ করেছি এবার ডিবগলি সমীকরণকে কাজে লাগিয়ে ভোরের সমীকরণটা আমরা উপাদন করার চেষ্টা করব কীরকমভাবে বলছে আর ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার কক্ষপথে আবর্তনের কালে ইলেকট্রনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বৃত্তের পরিধি সহিত সরল গুণিতক হয় তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বৃত্তাকার পরিধি সহিত তরঙ্গ দৈর্ঘ্যর সরল গুণিতকের মানটা হবে বৃত্তাকার কক্ষপথের পরিধির সাথে সমান অর্থাৎ টু পাই আর ইকুয়াল টু এন ল্যামডা এটা আমরা অলরেডি প্রমাণ করেছি তাহলে এটা আমরা নিতে পারি এখানে এটা এক নম্বর সমীকরণ নাম্বারিং করা হলো এই যে এক নম্বর সমীকরণ এবার ডিবগলি সমীকরণ থেকে যেটা আমরা পেয়েছি ল্যামডা ইকুয়াল টু এইচ বাই এম ভি এই সমীকরণ থেকে আমরা পেয়েছি এবার দুটো সমীকরণে বা এক নম্বর সমীকরণে ল্যামডার মান যদি আমরা বসিয়ে দিই তাহলে টু পাই আর ইকুয়াল টু এন এন টু এইচ বাই এম ভি তাহলে এই মান বসিয়ে দিলাম এই মান বসিয়ে দিয়ে সেখান থেকে আমরা এম ভি আর ইকুয়াল টু এন এইচ বাই টু পাই সমীকরণটা প্রমাণ করে দিলাম তাহলে দেখো ডিবগলি সমীকরণ থেকে সেটা আমরা বোরের যে সমীকরণ এম ভি আর ইকুয়াল টু এন এইচ বাই টু পাই এটা প্রমাণ করতে পারলাম এরপর এখানে কয়েকটা আমি এইচ ডাব্লু দিয়েছি সেই এইচ ডাব্লুগুলো কিন্তু একটু যত্ন সহকারে করতে হবে আমি একটুখানি হিন্টস দিয়ে দেবো বলছি একটি ক্রিকেট বলের ভর দুশো গ্রাম এবং বেগ ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড হলে এক্ষেত্রে কি ডিবগলি সমীকরণ প্রযোজ্য হবে তাহলে এটা করতে গেলে আমাদের প্রথমে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই গ্রামটাকে কিলোগ্রামে কনভার্ট করব যেহেতু এটা এসআই কাউকে দেওয়া আছে এবার এই সমীকরণের এই মানগুলো থেকে ল্যামডা ইকুয়াল টু এইচ বাই এম ভি লিখব এইচের জায়গায় প্লাঙ্কের মানটা বসাবো এম এর জায়গায় দুশো ইন্টু টেন টু দি বার মাইনাস থ্রি কিলোগ্রাম বসাবো আর বেগের জায়গায় এইটা বসাবো দেখবে ল্যামডার মান টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি থ্রি অর্ডারে পাবে বা অনেক অনেক কম পাবো অনেক অনেক কম পেলে সেখান থেকে আমরা বলতে পারবো যে যেহেতু ল্যামডার মান অতীব ক্ষুদ্রতম তাই এর তরঙ্গ ধর্ম থাকতে পারে না ল্যামডা হবে অতীব নগণ্য বা টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি থ্রি অর্ডারে এই মানটা আসা মানেই ধরে নিতে হবে যে এই ল্যামডার মান অতীব নগণ্য তাই এক্ষেত্রে এর তরঙ্গ ধর্ম প্রযোজ্য হবে না বা ডিবগলি সমীকরণ প্রযোজ্য হবে না এবার বলছে ইলেকট্রনের বেগ আলোর বেগে টেন পারসেন্ট হলে ডিবগলি তরঙ্গ দৈব নির্ণয় করো এখানে এম আমরা জানি ইলেকট্রনের এইটা বেগ বলেছে আলোর বেগে টেন পারসেন্ট তার মানে থ্রি ইন্টু টেন টু দি বার টেন সেন্টি সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড ইন্টু টেন পারসেন্ট মানে টেন বাই হান্ড্রেড করে ভিটা বের করবো এইচের মান বের করলাম এবার ল্যামডাটা আমার এখানে বের করতে হবে ল্যামডা ইকুয়াল টু এইচ বাই এম ভি এই সমীকরণে সব বসিয়ে দাও দিলে একটা মান বেরোবে যেটা মান বেরোবে সেটা সেন্টিমিটার সরি সিজিএস বা এসআই যে কোনো একটা কাউকে রেখে দিলেই মানটা আমরা পেয়ে যাব এর পরে যেটা আমরা চলে যাব দশ মিটার বা সেকেন্ড বেগ সম্পন্ন ষাট গ্রাম ভরে একটি টেনিস বলের ডিবগলি সমীকরণ নির্ণয় করো এবং ডিবগলি তরঙ্গ দৈব নির্ণয় করো এবং বলটি চলনকালে এটা কি তরঙ্গ ধর্ম প্রকাশ করবে একদম এই অঙ্কটার মতো এখানে সেম তুমি ল্যামডার মানটা প্রথমে বের করবে ল্যামডার মানটা বের করলেই দেখবে অত্যন্ত কম অর্থাৎ টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি বা থার্টি থ্রি এই জাতীয় অর্ডারে একটা মান আসছে যখনই ল্যামডার মান অত্যন্ত কম পাবে অতএব ডিবগলি সমীকরণ প্রযোজ্য নয় ডিবগলি সমীকরণ প্রযোজ্য নয় বলেই এর তরঙ্গ ধর্ম থাকা সম্ভব নয় এবার ক্লাস নাইনে আমরা গতিশক্তির সাথে আমরা বেগের একটা সম্পর্ক পেয়েছিলাম আমরা গতিশক্তি জানি ই ইকুয়াল টু হাফ এম বি স্কোয়ার সেখান থেকে ভি এর মান বের করলাম টু আইস ই বাই এম এবার আমরা ল্যামডা জানি এইচ বাই এম বি ভি এর জায়গায় আমরা টু আইস ই বাই এম বসিয়ে দিলে সেখানে ল্যামডার মান বেরোচ্ছে তোমার এইচ বাই টু আইস এম ই অর্থাৎ একটা ইলেকট্রনের গতিশক্তি যদি ই হয় তাহলে তার তরঙ্গ দৈব হবে ল্যামডা ইকুয়াল টু এইচ বাই টু আইস এম ই এখানে এরকম গতিশক্তি দেওয়া থাকতে পারে সেখান থেকে তার তরঙ্গ দৈব বের করতে বলতে পারে এরকম অঙ্ক কিন্তু থাকে এবার বলছি ইলেকট্রনের বেগ দেয়া নেই শুধুমাত্র ইলেকট্রনটাকে একটা নির্দিষ্ট বিভব প্রভেদ বা ভি বিভব প্রভেদের মধ্য দিয়ে চালনা করা হচ্ছে তার ফলে তার গতিশক্তি যদি ই হয়ে থাকে তাহলে হাফ এম ভি স্কোয়ার উইল বি ইকুয়াল টু ই ইন্টু ভি যেখানে ই হচ্ছে ইলেকট্রনের আধান আর ভি হচ্ছে তার যে বিভব প্রভেদের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে সেইটা তাহলে হাফ এম ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ই ভি তাহলে সেখান থেকে আমরা ইয়ের জায়গায় ইভিটা বসিয়ে দিলে যে তরঙ্গ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সমীকরণটা দাঁড়াচ্ছে ল্যামডো ইকাল টু রুট ওভার আপ টু আইস এম ইভি এবার বলছে ইলেকট্রনটাকে যদি আমরা 
বা ইলেকট্রন ছাড়া অন্য যে কোনো আধানকে যদি আমরা ভি বিভাবল বিশিষ্ট রাশির মধ্য দিয়ে পাঠাই বা বা বিভব প্রভাতের মধ্য দিয়ে পাঠাই তখন তাহলে ই এর জায়গায় শুধু কিউ হয়ে যাবে অর্থাৎ কিউ যেখানে হচ্ছে ইলেকট্রন ছাড়া অন্য যে কোনো আধানের পরিমাণ তাহলে সেক্ষেত্রে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মান হবে ল্যামডা ইকাল টু এইচ বাই টুয়াইস এম কিউ ইন্টু ভি এই হচ্ছে আমাদের আজকের ক্লাসের যাবতীয় অংশ নেক্সট দিন আমরা অন্য ক্লাস পড়ব অর্থাৎ জিম্যান এবং স্টার কেফেক আলোচনা হবে তারপর তোমার হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি ব্যাখ্যা হবে ব্যাখ্যা হলে এই অধ্যায়টা কিন্তু আমাদের মোটামুটিভাবে শেষ হবে ঠিক আছে এইভাবেই আমরা এটা শেষ করলাম পরে ক্লাসে গিয়ে আমরা নতুন শিখব